okay so good morning we are starting our next session on the seminar today the portion we are going to handle is one of the skill of micro teaching by grishma that is skill of stimulus variation we are inviting you grishma for your presentation thank you teacher uh, good morning all i'm grishma today i'm going to present the topic uh, um, skill of st stimulus variation it is also a micro teaching skill okay what is stimulus variation the set of teacher behaviors that tend to secure and sustain people's attention in the skill of stimulus variation അതായത് ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ സെറ്റ് ഓഫ് ബിഹേവിയേഴ്സിന് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ മാക്സിമം അറ്റൻഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്യാനും സസ്റ്റെയിൻ ചെയ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിലുള്ള റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്കില്ല് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതും അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതും വി ആർ അക്യൂറിംഗ് മാക്സിമം സ്റ്റുഡൻറ്റ് അറ്റൻഷൻ Uh, without any distraction while taking uh, a class it is stimulus and udeshikkunnathu the teacher the actions ne thanneyana adhaya teacher ore reethiyil thanne padippikkade teacher padippikkunna manners layalum actions layalum kunni kunni variations okke create cheyidu kuttigalukku യൂസ്ഫുൾ വെരി യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന തരത്തില് എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാം എന്നതാണ് ഈ ഒരു സ്കില്ല് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിനോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു വിനോ വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് ടു അറ്റൻഡ് ദ സെയിം സ്റ്റിമുലസ് ഓർ സെയിം ആക്ഷൻ ഫോർ മോർ ദാൻ എ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് കുറച്ച് ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് മിനിറ്റിലധികം ഒരേ രീതിയിലാണ് ടീച്ചറിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് ബോറാവും അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ആയി പോവാം സോ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെയും ഒക്കെ മിസ്സായി പോവാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ ഒരു മുഷിപ്പൊക്കെ തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ മൈന്യൂട്ട് മൈന്യൂട്ട് അവർ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാ അറിയാതെ പോവാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്കില് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ സ്കില് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ആവാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഓരോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ആക്ഷൻസിലും വേരിയേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ ആൻഡ് ഈ സ്കില്ലിലൂടെ കുട്ടികളുടെ തിങ്കിങ് പോലെയുള്ള ലേണിംഗ് കപ്പാസിറ്റീസിനെ നമുക്ക് എൻഹാൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ മാക്സിമം അറ്റൻഷനോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ആ ക്ലാസ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നു ആൻഡ് ഇതിന് കുറച്ച് സബ് സ്കിൽസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സബ് സ്കിൽസ് ആണ് ടീച്ചർ മൂവ്മെന്റ് ടീച്ചർ ജസ്റ്റേഴ്സ് ചേഞ്ച് ഇൻ വോയിസ് ദാറ്റ് ഈസ് മോഡുലേഷൻ ഇൻ വോയിസ് ആൻഡ് ഫോക്കസിംഗ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ പോസിംഗ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ടീച്ചർ മൂവ്മെന്റ് ആണ് മൂവ്മെന്റിൽ പറയുന്നത് ടീച്ചേഴ്സ് ഓവറോൾ ഫിസിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് വിത്ത് ദ പർപ്പോസ് ഓഫ് കവറിംഗ് ദ ഹോൾ ക്ലാസ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ബെറ്റർ ആൻഡ് മോർ ഇന്റിമേറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻ ദ ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ് ഇന്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ പർപ്പോസോട് കൂടി വേണം ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് മൂവിംഗ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ വിത്ത് സം പർപ്പോസ് നമ്മൾ വളരെ കെയർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് അല്ല ഇവിടെ ടീച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടത് പർപ്പോസ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ ചെലുത്തിക്കാനുള്ളത് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ബ്രൈറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ എഴുതുന്ന സമയത്തായാലും നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായാലും ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ചാർട്ട് ഓൺ മോഡൽ എന്തെങ്കിലും മോഡൽസിനോ 
ചാർട്ടുകൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴോ ഓർ ടു പേ അറ്റൻഷൻ ടു ദ പീപ്പിൾ ഹു ഈസ് റെസ്പോണ്ടിങ് ടു സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സെട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്നെ പഠിപ്പിക്കാതെ ഓൺ മൂവിംഗ് ഫ്രം ഓൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ ദെൻ മൂവ് ഫ്രീലി ആൻഡ് Relax to avoid fear and to control the student's behavior. ടീച്ചറ് ഭയങ്കര സ്റ്റബോണായിട്ട് ബലം പിടിച്ചൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ആ ക്ലാസ് ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്കും തോന്നത്തില്ല സോ മൂ ഫ്രീലി ആൻഡ് റിലാക്സ് ടു അവോയ്ഡ് ഫിയർ ആൻഡ് ടു കൺട്രോൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ബിഹേവിയർ അത് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ബിഹേവിയറിനെ സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് തന്നെ റെസ്പോൺസിനെയും ഇതെല്ലാം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് നെവർ റൈറ്റ് ഓൺ ദ ബോർഡ് വൈൽ ടോക്കിംഗ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യല് ബോർഡിൽ എഴുതരുത് കാരണം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അവർ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലും ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനും മാത്രമേ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തോന്നത്തുള്ളൂ No explanation while walking around all the time. ഇനി നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ വോക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ടൈമും നമുക്ക് ടോക്ക് ചെയ്യണമെന്നോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്നോ ഇല്ല ഒരു സൈലന്റ് വോക്ക് ആയാലും ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ബെറ്റർ നോ നെക്സ്റ്റ് നോ ലുക്കിംഗ് ഡൗൺ സ്റ്റേഴ്സ് ഓർ അപ്സ്റ്റേഴ്സ് വൈ ടീച്ചിങ് ലുക്ക് അറൗണ്ട് ദ ക്ലാസ് ടു സീ ദ സിറ്റുവേഷൻ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആയി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഡിസ്ട്രാക്ട് ആവുന്ന തരത്തിലുള്ള ലുക്കിംഗ് മൂവ്മെന്റ്സ് ഒന്നും നടത്താൻ പാടില്ല അത് അവർക്ക് വളരെയധികം ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും മൂവ് അവേ ഫ്രം ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആസ്കിംഗ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ആസ് ടു ഇൻവോൾവ് അതർ സ്റ്റുഡൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റിന്റെ സബ്സ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് to observe the whole class move slowly from the back to the front it is pala teachers cheyanulladana adey class inde each one back back to front vare padike slow aayittu movement nadathukanulla idu class le kutigal kutigalde participation idella namukku observe cheyanum sadikkum and next sub skill is gestures okay this include movements of head hand and body part to arrest attention uh, to express the emotions or to indicate shape size and movement all these acts are performed to become more expressive it is as we are without a verbal language we are using the things like gestures we are using our emotion expression express it okay so ഈ ജസ്റ്റേഴ്സിലുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വേരിയേഷൻസ് പോലും അത് കുട്ടികളെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ബാധിക്കും ദ ടീച്ചേഴ്സ് ജസ്റ്റേഴ്സ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ബോഡി മൂവ്മെന്റ് വിച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് സെർട്ടൻ മീനിങ്ഫുൾ ഐഡിയാസ് ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ജസ്റ്റേഴ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് അത് മീനിങ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ മൂവ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് വിൽ ബി പർപ്പോസ്ഫുള്ളി ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ജസ്റ്റേഴ്സിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും മീനിങ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ അപ്രീസിയേഷൻസ് ഒരു ഹാൻഡ് ഷേക്ക് കൊടുക്കുന്നതായാലും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഹെഡ് മൂവ്മെന്റ്സ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ ജസ്റ്റേഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടും ആൻഡ് മൂവ് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഫിംഗേഴ്സ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് തിങ്സ് മെഷർമെന്റ് എക്സെട്ര എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈ ഉപയോഗിച്ചോ വിരൽ ഉപയോഗിച്ചോ നമുക്ക് അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം വൈ ടോക്കിംഗ് വിത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് ഷോ എഗ്രിമെന്റ് ബൈ ഷോ എഗ്രിമെന്റ് ബൈ നോഡിങ് ഹെഡ് സോ ആസ് ടു എൻഗ്രേജ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടു ഗോ ഓൺ എക്സ്പ്ലൈൻ നമ്മൾ കുട്ടികളോട് ടോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കും എഗ്രിമെന്റ് എഗ്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്യാം അതായത് ഹെഡ് ഹെഡ് മൂവ്മെന്റ്സിലൂടെ ഷോ അഡോറേഷൻ ഓൺ വണ്ടർ ബൈ റൈസിംഗ് ഐബ്രോസ് ഹൈ സോസ് ടു ഷോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ വാട്ട് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് അവരോടൊരു അപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമുക്കുള്ളൊരു ഇമോഷൻ ഇപ്പം നമുക്ക് അവർ നല്ല വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു വണ്ടറും ഫീലിംഗ് തോന്നും അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഐബ്രോസ് മൂവ്മെന്റ്സിലൂടെ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് 
Use mimics to show agreement, disagreement, wonder and disbelief, anger or incomprehension. In Namaka Manslaga, the guardian guard, and the issue island, Namaki justice, look good, eh? Pravatikamaka. And clap hands to attract the student's attention or to show happiness, wonder, etc. In Namaka Sando Shah Alam, wonder, Alam, appreciation, Alam, hands clap in the Ludanga. In a cherry jerry gestures, variation look good, class in a Namaka, maximum attention on a goodium, attractive idea in Namaka Kondaboga. And the next point is changing speech uh, pattern. When a teacher wants to show emotion for to put emphasis on a particular point, sudden or radical changes in tone, volume, or speed of the verbal presentation are are brought out. And then, number one tone is that you know, number some side is in the angle. And that will be very bold. I thought na, quite quite time came, but that is not distract time. So, number one, when we are doing our ending, we are specifically doing the part. The change in the speech pattern makes the pupils uh, attentive and creates interest in the lesson. In the case, people's attention uh, and interest in the past. Speak using different speech patterns to avoid boredom. Uh, Do not be a monotonous. Uh, that means we really speak attractively and energetically. Number teacher teacher Speak loudly enough for the students at the back to hear what the teacher is saying, but not too loud so that the students at front get shocked. We will be able to 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 get shocked. And the next, <coughs> next point is changing interaction style. When two or more persons communicate their views with each other, they are used to uh, be interacting. If you have an interaction style, then you have a class in the Barimbo. In Moon of Tatla, mainly Moon of Tatla, interaction style to Mamma Narakanel. Una Matula teacher to the class. Alan, uh, either a teacher, whole class in the Milola, interaction, or get the male Barinel. Renda Matan the Barinel, teacher, pupil. And either a teacher or a particular people, or an individual item of the Karakakanan. Ajim Barnella, whole class wide interaction, and an endam of the Parinella, teacher people the Parinella, individual or a student in a specific Jedula Gaiwan. Next, the pupil people, Kutigal Kangoto, and not all the interaction reading or class in the possible on a P moon interaction style in Namaka class in the Kundu very. We have a fortunate active uh, participation in uh, class. All types of interaction should go side by side to secure and sustain people's attention. In moon styles, people put their maximum attention in security and sustain And next sub skill is. Focusing. The teacher draws the attention of the people to the particular point in the lesson either by using verbal or gestural, gestural focusing. 
ടീച്ചറ് കുട്ടികളുടെ അറ്റൻഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലോട്ട് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കാം സോ അതിലോട്ട് കുട്ടികളുടെ ശ്രദ്ധ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെർമൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ട്രൽ ഫോക്കസിംഗ് ഒക്കെ ടീച്ചറിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇൻ വെർമൽ ഫോക്കസിംഗിൽ എന്താണ് ടീച്ചർ മേക്ക് സെൻറ്റൻസ് ചില സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യും ലുക്ക് ഹിയർ ലിസൺ ടു മീ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കെയർഫുള്ളോട് കൂടി അതായത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണോ അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് വളരെ അധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എഫക്റ്റീവും ആയിരിക്കും ഈ ജസ്റ്റൽ ഫോക്കസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് നമുക്ക് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഒബ്ജക്റ്റിനെയൊക്കെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിംഗേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റൽ ഫോക്കസിംഗ് നടത്താം നെക്സ്റ്റ് ദിസ് മീൻസ് സ്റ്റോപ്പ് ടോക്കിംഗ് അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വരുന്നത് അതായത് സൈലൻസ് ഫോർ എ മിനിറ്റ് ഓർ വെരി ഫ്യൂ സെക്കൻഡ് അത് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ വെൻ വി ടോക്ക് ടേക്കിംഗ് എ ക്ലാസ് ദിസ് മീൻസ് സ്റ്റോപ്പ് ടോക്കിംഗ് ബൈ ദ ടീച്ചർ ഫോർ എ മൊമെന്റ് അതായത് കുറെ നേരത്തേക്ക് മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഫോർ എ മൊമെന്റ് അത്രയും സമയം സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നാൽ പോലും ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി എഫക്റ്റീവ് വെൻ ടീച്ചർ ബിക്കം സൈലന്റ് ഡൂയിങ് ടീച്ചിങ് ഇറ്റ് വൺസ് ഡ്രോ ദ അറ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ വിത്ത് ക്യൂരിയോസിറ്റി ടുവേർഡ്സ് ദ ടീച്ചർ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് കുറച്ച് സൈലൻസ് ക്ലാസ്സിൽ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും പിന്നെ റീകോൾ ചെയ്യാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പലതരം ലേണിംഗ് കപ്പാസിറ്റീസ് അവർ അറിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവരും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻവോൾവ് ആവും അതുകൂടെ കുറച്ച് അറ്റൻഷൻ കിട്ടാൻ സാധിക്കും ദ മെസ്സേജ് ഗീവൻ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് ഈസ്ലി റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യമാണോ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അവർക്കും ഒരു ബ്രേക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സൈലൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം കുട്ടികളിലേക്ക് കൺവേ ചെയ്ത് എത്തിക്കാൻ വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സൈലൻസ് ഓർ പോസ്റ്റിംഗ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് പല തരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കിതിനെ യൂസ് ചെയ്യാം ടു എംബസൈസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റിന് എംബസൈസ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് സസ്പെൻസ് ആൻഡ് അറൗസ് തിങ്കിങ് കുട്ടികളുടെ തിങ്കിങ്ങിനെയും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സസ്പെൻസ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം അവർ അവർ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് അവർക്കുള്ളിൽ ഒരു ആകാംക്ഷ കാണാം അതൊക്കെ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ടു പ്രൊവൈഡ് ടൈം ഫോർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു തിങ്ക് ഫോർ സംതിങ് ബിഫോർ ദ റെസ്പോണ്ട് അവർ ചാടിക്കേറി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാതെ അവർ കുറച്ച് തിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയാൻ പറയേണ്ടി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ നമുക്കിത് യൂസ്ഫുൾ ആണ് ടു പ്രൊമോട്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് എൻകറേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു കമൻറ്റ് ഓൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യ സെഷൻസ് ഒക്കെ വരും അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കാണിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അവരുടെ അതിൽ നിന്നുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ ഇതിലൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സൈലൻസ് ഒക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ടു ഡ്രോ അറ്റൻഷൻ ബൈ കോൺട്രാക്ടിംഗ് സ്പീച്ച് വിത്ത് സൈലൻസ് വളരെ കോൺട്രാക്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീച്ചിന്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഈ സൈലൻസ് കൊണ്ടുവരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ അറ്റൻഷൻ നമുക്ക് കുറച്ച് സെക്യൂർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ കഴിയും to give students time to make notes before con- continuing with the lecture or dictation endengilum test paper or dictation o atlenge adutha or lecture nammal edukkan povunnathu munbakke notes endengilum important points okke avarku note out cheyanundengil adinulla ee samayam okke aanu ee pausing ilude avarku kodukkunnathu to show dis- disapproval for students മിസ്ബിഹേവിയർ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും മിസ്ബിഹേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിലുപരി നമ്മൾ സംസാരിക്കാതെ ഉള്ള നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതുപോലും
വോയിസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ഡൗണായിട്ട് സംസാരിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ സ്റ്റേഴ്സിലോട്ടോ അപ് സ്റ്റേഴ്സിലോട്ടോ നമ്മൾ നോക്കരുത് അപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മൾ വരുത്തുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വേരിയേഷൻസ് അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഡിസ്ട്രാക്ട് ആയി പോകരുത് അതിനു വേണ്ടിട്ട് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ടു മൂവ് ലൈഫ് പെൻഡിൽ നമ്മൾ മൂവ്മെന്റ് ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഒരു പെൻഡിലും പോലെ മൂവ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര റാൻഡമായിട്ടൊന്നും കാണിച്ച് മൂവ് ചെയ്യരുത് ടു കം ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ഗോ ബാക്ക്വേഡ് അൺനെസറി പർപ്പോസ്ഫുള്ളി വേണം എപ്പോഴും മൂവ്മെന്റിന്റെ വേരിയേഷൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ അതായത് അൺനെസറി ആയിട്ട് ആവശ്യമില്ലാതെ മുന്നോട്ടും ക്ലാസ്സിന് ഫ്രണ്ടിലോട്ടും ബാക്കിലോട്ടും നടക്കാതിരിക്കുക ടു സീറ്റ് ഓൺ ദ ടേബിൾ ടേബിളിന് പുറത്തിരിക്കാതിരിക്കുക ടു ടച്ച് ഹെഡ് ഓൺ ഹിയർ എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹെഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്സിലോ ഒന്നും തന്നെ ടച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെ അവർക്ക് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാവും ടു ടച്ച് ലിപ്സ് വിത്ത് ടങ്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക ടു സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ ദ സെയിം പ്ലേസ് ഫോർ ലോങ് ടൈം കുറേ നേരത്തേക്ക് ഒരു പ്ലേസിൽ തന്നെ നിൽക്കാതിരിക്കുക അവോയ്ഡ് ബോൾഡ് വർക്ക് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ബോൾഡ് വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അതായത് നമുക്ക് ഏറ്റവും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ബോൾഡ് വർക്കിന് ഉപയോഗിക്കുക റെപ്പറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ സെയിം ആക്ടിവിറ്റി എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ റെപ്പറ്റേഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക ടു മൂവ് ഷോൾഡേഴ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെയാണ് ബോഡി പാർട്സ് മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ അതൊക്കെ കുട്ടികളുടെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ കാരണമാവും ടു റൊട്ടേറ്റ് നെക്ക് എഗെയിൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ നെക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും ആവശ്യമായി പൊസിഷനിലൊന്നും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യരുത് ടെസ്റ്റ് ഐസ് ടു മൂവ് ദ ഐബ്രോ ടു പ്ലേ വിത്ത് ചോക്ക്സ് ചോക്ക് കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ കുട്ടികളെ ഇതിലോട്ട് ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് സോ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക ടു ടൈറ്റ് പാൻസ് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഒന്നും ഇതിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുക അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിട്ടുണ്ട് സോ ഇത്രയാണ് സ്കിൽ ഓഫ് സ്റ്റിമുലസ് വേരിയേഷനിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളതും നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്കില്ലിൽ കൂടെ നമുക്ക് വി ക്യാൻ എൻഹാൻസ് ദ ലേണിംഗ് കപ്പാസിറ്റീസ് ആൻഡ് മാക്സിമം സസ്റ്റെയിൻ ദ മാക്സിമം പീപ്പിൾസ് അറ്റൻഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് അവർ ക്ലാസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ എഫക്റ്റീവ് താങ്ക് യു very good grishma you nicely you handled edike nalla chomma vannengil polum you managed that it also that's also a very good behavior <laughs> what is mannerism uh, even if you are not that much well okay very good and congratulating you presented it very briefly very clearly and uh, uh, sincerely a hard day uh, say like that so that is stimulus variation i think you understood what all things uh, we have to do and we don't have to do inside the class he only mentioned about the pant but the sari is also there many teachers are always touching here and there of the sari when they are taking class we have to be, uh, care that we know we have to be fit with our dress and dress code is very important in uh, secondary and higher secondary school teachers so uh that's that's why we are using coat when we are first of all when we are going to schools otherwise uh, there is in some schools it's a uniform in unaided schools but uh, in aided and government schools still it's not a uh, coat dress coat that we have to use coat um if, even if we are wearing sari sari must be fit for us and we have to be confident about our dress uh okay that's good uh, grishma congratulations any doubt you can ask now no any doubts can we proceed to the next person tenju uh, yes teach okay uh, grishma thank you ah very good. okay okay and see ah uh, miss i need to talk about the change of speech pattern nu parnaanallo ad endana udesham nu onnu parayamo grishma He 
ചേഞ്ചിങ് സ്പീച്ച് പാറ്റേൺ ആണ് സ്പീച്ച് പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരേ ലൗഡ്നെസ്സിൽ തന്നെ ഒരേ പിച്ചിൽ തന്നെ സംസാരിക്കാതിരിക്കുക അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു കഥ പറയുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ ഒരേ ലെവലിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കത്തില്ല നമ്മള് ഇപ്പം എക്സ്പ ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ വേയിലാണ് നമ്മൾ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പീച്ച് മോഡിലേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വേരിയേഷൻ വരുത്തും അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ആണ് ഈ ചേഞ്ചിങ് സ്പീച്ച് പാറ്റേണിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താങ്ക് യു ഗ്രീഷ്മ താങ്ക് യു ഹാൻഡ് ഹിം നോട്ട് ലീവ് ഹിം പോലെയാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നോട് ഹലോ ഹാൻഡ് ഹാൻഡ് ഹിം നോട്ട് ലീവ് ഹിം പോലെയാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ ഹാൻഡ് ഹിം കോമ ഇടേണ്ടത് എവിടെയാണോ അതിനനുസരിച്ച് ഹാൻഡ് ഹിം നോട്ട് ലീവ് ഹിം അതുപോലെയാണോ ഉദ്ദേശിച്ച പറയുന്ന വേർഡിന് കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രെസ്സിന് പർപ്പസ് വളരെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എന്താണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരേ കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രെസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും ടീച്ചറിന്റെ ട്യൂൺ ഓഫ് വേർഡ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ട്യൂൺ ഓഫ് വേർഡ് റിയലി ടെൽസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദ വർക്ക് ദ സ്ട്രെസ് നമ്മളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പോലും ഡെഫിനീഷൻ പറയുന്നതും ഡെഫിനീഷൻ പറഞ്ഞ് ഈസ് ഡിഫൈൻ ഡസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ ടേം പറയുന്നതും രണ്ട് സൗണ്ടിലാണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ കുട്ടി ആ വേർഡ് ശ്രദ്ധിക്കത്തുള്ളൂ ആ വേർഡിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് കുട്ടി അതിന്റെ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിത് പതുക്കെ വരും ആ ഇന്റോണേഷൻ ആ ട്യൂൺ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് അത് വരും അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരാൾ ഒരു പത്ത് വർഷം ടീച്ചറായിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾ വെന്നെ കം ടു എ അനദർ ജോബ് ഓർ എനി വൺ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ സൗണ്ടിന് ഭയങ്കര അതോറിറ്റിയാ അവരെന്ത് കാര്യം പറയുമ്പോഴും ഒരു അതോറിറ്റേറിയൻ സൗണ്ടിലാണ് അവർ പറയുന്നത് സോ ആ ഒരു പോസ് ആ ഒരു സ്പീച്ച് പാറ്റേൺ ഓഫ് അതോറിറ്റേറിയൻ വിൽ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദ ടീച്ചർ എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ചില ടീച്ചേഴ്സ് പത്ത് വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ജോലി വിട്ടാലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും റിട്ടയർ ചെയ്ത ടീച്ചേഴ്സിന്റെ എല്ലാ സൗണ്ടിൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് അതോറിറ്റർ യു വൈ യു ഹാവ് ടു ഡു എന്നുള്ള ഒരു ഒരു അതോറിറ്റേറിയൻ ആണ് അത് ടീച്ചേഴ്സിനെ അറിയാവുന്നവർക്കറിയാം സോ അത് ആ ഒരു സ്പീച്ച് പാറ്റേൺ വിൽ കം ടു അവർ അത് നമ്മള് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ അസിമുലേഷൻ ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ നമ്മളിലേക്ക് അത് കടന്നു വന്നുകൊള്ളും എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ പാറ്റേൺ നമ്മൾ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ സ്വയക്തമാക്കിക്കോളും എന്ന് പറയാം ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ആൻസി ആൻഡ് ഗ്രീഷ്മ നൗ വി ആർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് രഞ്ജു രഞ്ജു വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് ലിങ്ക് പ്രാക്ടീസ് സോ വാട്ട് ഇസ് ലിങ്ക് പ്രാക്ടീസ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് മൈക്രോ ടീച്ചിങ് ആൻഡ് മാക്രോ ടീച്ചിങ് മൈക്രോ ടീച്ചിങ്ങിനെ മാക്രോ ടീച്ചിങ്ങിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ആണ് ലിങ്ക് പ്രാക്ടീസ് Uh, so how it possible how it will be performed all these will be explained by renju we are inviting renju for the presentation good morning all uh, today i'm going to talk about uh, link practice so endana link practice nu vechala number of teaching skills ne integrate cheyidu practice cheyina or session aanu link practice adayidu nammada teaching skills ne ke proper aayittu valare sequence aayittu engane integrate cheyunu endana nammal ee session ile practice cheyunathu actually ഈ മൈക്രോ ടീച്ചിങ്ങിനും മാക്രോ ടീച്ചിങ്ങിനും ഒരു ഇടയിൽ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ആയിട്ടാണ് ഈ ലിങ്ക് പ്രാക്ടീസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മറിയാം ഒരു മൈക്രോ ടീച്ചിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്കില്ലിനെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ടീച്ച് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളൊരു റിയൽ ക്ലാസ് റൂമിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈക്രോ ടീച്ചിങ് സ്കില് വെച്ച് മാത്രം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കില്ല് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല സോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടന്റിനെ നമ്മൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള സ്കില്ല് സ്കില്ലിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റത്തെ ലെസൺ പ്ലാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രാക്ടീസ് സെഷനാണ് ലിങ്ക് പ്രാക്ടീസ് അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ക്ലാസ് റൂം 
ഒരു ഹോൾ ക്ലാസ് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനാപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി മൈക്രോ ടീച്ചിങ്ങിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു രണ്ട് സ്കില്ലൂടെ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് സെറ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ സെറ്റ് ഇൻഡക്ഷനും ഫസ്റ്റ് പോഷൽ സെറ്റ് ഇൻഡക്ഷനും ലാസ്റ്റ് പോഷൽ വരുന്ന ക്രോഷർ സ്കില്ലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സെഷനിൽ അതായത് നമ്മൾ സെറ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് റോൾ നമ്പർ എടുക്കുന്നു പ്രീവിയസ് നോളജ് അസസ് ചെയ്യുന്നു സോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെ എൻഗേജ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അതായത് നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ച് എൻഗേജ് ചെയ്ത കുട്ടികളെ ഇവർ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച്
രഞ്ജു ലീവായി എന്നുള്ള വിവരം രഞ്ജുവിന് മനസ്സിലായി എന്തോ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യോ ആരേലും
എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു സോ ഒരു ക്ലാസ് റൂം എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗുഡ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ചിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഡിഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ചിൽ എൻഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് സോ പക്ഷെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമുകൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഒരു ടീച്ചർ മാത്രം ലെക്ചർ ചെയ്ത് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫേസിൽ മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫീലിങ്ങിൽ മാത്രം ഒരു മൂവി കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഒരു ഒരു മൂവിയുടെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പല ഫീലിങ്സ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ വ്യൂവേഴ്സായി നമ്മൾ അത് ഒരേ സമയം ആ മൂവി കാണുകയും കേൾക്കുകയും അതോടൊപ്പം നെക്സ്റ്റ് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സോ അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ വളരെ എൻജോയ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ മൂവി കാണുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കണം ഒരു ക്ലാസ് റൂമും ടീച്ചർ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഒരേ സമയം അവർ കാണുകയും കേൾക്കുകയും അതോടൊപ്പം അവർ അതിനെക്കുറിച്ച് തിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ലേണിങ് അവിടെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നടക്കത്തുള്ളൂ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലേണിങ് മെറ്റീരിയൽ ബൈജൂസ് ആപ്പൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മൾട്ടി മീഡിയ കണ്ടന്റ് ഒരു ആ ടൈപ്പ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണ് സോ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു ടീച്ചർ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോർഡും കുറച്ച് കണ്ടന്റുമായിട്ട് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ഒരു ഹോൾ ക്ലാസ്സിനെ എൻഗേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ടാസ്കിൻ്റെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമുക്കത് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ടൈം ടേബിള് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടവറൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കുട്ടികളെ നമുക്ക് അറ്റൻഷനോട് ഇരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ഉച്ച അവരൊക്കെ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള അവരൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ വിശപ്പ് അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള ഫസ്റ്റ് അവർ ഫുഡ് കഴിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ക്ഷീണം അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് അവർ ആകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ പോകാനുള്ളൊരു തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രോബ്ലംസിനെല്ലാം ഇടയിൽ നിന്ന് വേണം ഒരു ടീച്ചർ ടീച്ചറിൻ്റെ സ്കില്ല് കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റോളം ആ കുട്ടികളെ ആ ക്ലാസ്സിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ അപ്പൊ ഈ ലിങ്ക് പ്രാക്ടീസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഒരു മൈക്രോ ടീച്ചിങ് സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നും ഒരു റിയൽ ടീച്ചിങ് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് ടീച്ചറിന്റെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് സ്കിൽസിനെ എങ്ങനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു റിയൽ ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഇതാണ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് മൈക്രോ ടീച്ചിങ്ങിൽ ഉള്ളതുപോലെ ഇമ്മിഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കോ കിട്ടാ കിട്ടത്തില്ല അതുപോലെ റീ ടീച്ച് ചെയ്ത് റീ ടീച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകത്തില്ല റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് സെൽഫ് അനാലിസിസ് ഒന്നും നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കത്തില്ല പക്ഷെ ഒരു റിയൽ ക്ലാസ് റൂമിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റിയൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ റീ ടീച്ചിങ്ങോ റീ പ്ലാനിങ്ങോ ഫീഡ്ബാക്കോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കതൊരു ഒരു റിയൽ ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് ഈ ലിങ്ക് പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സോ താങ്ക് യു ടീച്ചർ ഓക്കെ താങ്ക് യു രഞ്ജു താങ്ക് യു യു പ്രസന്റഡ് ദ ടോപ്പിക് നൈസ്ലി വിത്ത് ഗുഡ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ സോ എനി വൺ ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് ലിങ്ക് പ്രാക്ടീസ് ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം യു ആർ ഹിയറിംഗ് അബൌട്ട് ലിങ്ക് പ്രാക്ടീസ് മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും ലിങ്ക് പ്രാക്ടീസ് എന്താണെന്ന് രഞ്ജു സ്റ്റോപ്പ് പ്രസന്റേഷൻ കേട്ടോ ഷെയറിംഗ് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണേ ആ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ആ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ എന്താണ് ലിങ്ക് പ്രാക്ടീസ് എന്താ ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല ആർക്കും is that i think uh, everyone is clear how link practice is different from micro teaching can anyone answer me micro teaching um uh, link teaching in tamil endana vyathyasam alle micro teaching lesson um link lesson in tamil ulla vyathyasam endana pettanu onnu parayamo ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാലും ആ ഓക്കെ നിഖിൽ
ஓகே வெரி குட் ஐ திங்க் நிகில் ஆன்சி ரிப்ளைட் தென் எனி ஒன் எல்ஸ் ஒன்னில் கூடுதல் ஸ்கில்ஸ் ஒன்னில் கூடுதல் ஸ்கில்ஸ் வந்துச்சு சரி வெரி குட் கோபிகா தென் so this is a two uh, mark question usually in university exam explain about ling lesson so you have to learn that uh, or how ling lesson different from micro teaching lesson so okay thank you uh, nikhil please stop uh, recording